హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మోనికర్ మోహిత్ మీరు చూస్తున్నారు మోనికర్ బ్లాగ్స్ ఈరోజు నేను చర్చించబోయే విషయం ఏంటంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పేపర్ కరెక్షన్ ఎలా చేస్తారు నేను బీటెక్ పేపర్ కరెక్షన్ ఎలా చేస్తారని ఒక వీడియో చేశాను దాంట్లో జేఎన్టీయు పేపర్ కరెక్షన్ నేను ఆల్రెడీ చేశాను కాబట్టి దాని గురించి చాలా విషయాలు నేను చర్చించాను చాలామంది నన్ను అడుగుతున్నారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో జేఎన్యూ యూనివర్సిటీలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఎలా చేస్తున్నారు అని నేను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అండ్ జేఎన్యూ యూనివర్సిటీ గురించి నాకు పెద్దగా అవగాహన లేదు బట్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను కరెక్షన్ చేశాను ఓల్డ్ టెన్ డేస్లో బట్ రీసెంట్ డేస్లో మాత్రం చాలా చేంజెస్ అయ్యాయి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన పేపర్స్ అన్ని లాస్ట్ ఫ్యూ సెమిస్టర్స్ నుంచి వాళ్ళు ఈ మధ్య అప్డోడ్ అప్లోడ్ చేస్తున్నారు అంటే ఆన్లైన్ కరెక్షన్ అంటూ జరుగుతుంది అదేంటంటే ప్రతి ఒక్క పేపర్ ప్రతి ఒక్క పేపర్ వాళ్ళు స్కాన్ చేసి ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేసి ఒక ఫ్యాకల్టీని అన అసైన్ చేసి ఆ ఫ్యాకల్టీ ద్వారా ఆన్లైన్లో కరెక్షన్ చేయించి ఆన్లైన్లోనే మార్క్స్ ఇస్తూ చేస్తున్నారు అంటూ అది ఎలా అంటే సపోజ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వాళ్ళు ఆరు అప్లికేటెడ్ టు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన కాలేజ్ పేపర్స్ అన్నీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ క్యాంపస్కి వస్తాయి సో ఒకవేళ అటానమస్ కాలేజ్లు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన అటానమస్ కాలేజ్ వాళ్ళ పేపర్స్ మాత్రం అదే కాలేజ్లో కరెక్షన్ చేస్తారు లేదంటే సరౌండింగ్లో ఉన్న ఇంకొక అటానమస్ కాలేజ్కి పంపించి కరెక్షన్ చేస్తారు సో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఫ్యాకల్టీ డిసైడ్ చేసుకున్నట్లయితే కరెక్షన్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఒక యూజర్ నేమ్ ఒక పాస్వర్డ్ ఇచ్చి కాలేజీలో ఒక పర్టికులర్ హాల్ ఉంటుంది ఆ హాల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ కరెక్షన్ చేస్తూ ఉంటారు అన్నట్టు ఆన్లైన్లో చేసిన ప్రతి ఒక్క పేపర్ స్కాన్ చేసి చేస్తారు అవన్నీ చూసి దాంట్లో చదివి మార్క్స్ వేస్తూ ఉంటారు ఆ మార్క్స్ కూడా ఆన్లైన్లో ఉంటాయి సో టోటల్ మార్క్స్ కూడా కౌంటింగ్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది వాళ్ళకి రీవాల్యుయేషన్కి ఖర్చు అవుతుంది తప్ప రీకౌంటింగ్ మాత్రం అసలు ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే మనకంటే సిస్టమ్ చాలా కరెక్ట్గా వేస్తుంది అన్నట్టు సో మనం మర్చిపోయినా కానీ సిస్టమ్ అనేది బై డిఫాల్ట్ తీసుకుంటుంది సో ఇందులో జేఎన్టీలో జరిగిన అన్ని అవకతవకలు ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫ్యాకల్టీకి లిమిటెడ్గా ఉంటుంది వన్ డే ఓన్లీ ఒక బండిల్ ఇస్తారు ఆ బండిల్లో ముప్పై పేపర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అంటే ముప్పై స్టూడెంట్స్కి సంబంధించిన పేపర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అవి కూడా వన్ డేలో కరెక్షన్ చేసి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అది కూడా టైం పీరియడ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి సో అంతకంటే టైం ముందు చేసినా తర్వాత చేసినా కానీ ఆ టైం పీరియడ్లోనే వాళ్ళు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎక్కువ బండిల్స్ ఇవ్వరు ఎక్కువ టైం ఇవ్వరు కాబట్టి వీళ్ళు ఖచ్చితంగా చదివి మార్క్స్ వేస్తారు ఒకవేళ ఫ్యాకల్టీ కరెక్షన్ ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు మూడు బాగలేకపోయినా ఎంతో కొంత మార్క్స్ వేసి అయితే చేస్తారు కానీ నేను కనుక్కున్న విషయాల ప్రకారం ఫ్యాకల్టీ ఏం చెప్తున్నారంటే ఫార్ములా రాయడం కానీ ప్రాసెస్ రాయడం కానీ సపోజ్ ఒక డయాగ్రామ్ ఉందనుకోండి డయాగ్రామ్ రాసి దానికి సంబంధించిన పార్ట్ నేమ్ సైడ్కి రాయడం కానీ ఒక క్వశ్చన్కి ఇనిషియేటివ్ రాసి దానికి సంబంధించింది క్లాస్లో విన్నదో లేకపోతే ఎక్కడైనా చదివిందో లేదంటే కొంచెం గుర్తొచ్చిందో దాని గురించి రాసి ఏదో ఒకటి రాయడం వల్ల మినిమం మార్క్స్ అన్న వేసి పాస్ చేస్తున్నారు సో అది వాళ్ళు ఫ్యాకల్టీ చెప్పే మ్యాటర్ అంతేగాని ఈ జేఎన్టీలో రాసినట్టు మన మ్యాటర్ ఎక్కువ రాస్తే ఏదో స్టోరీ రాసినా కానీ పాస్ అవుతారని మాత్రం అసలు దీంట్లో ఛాన్స్ లేదు దీనికి ఎగ్జామినేషన్ బ్రాంచ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతుంది ప్రతి డాక్యుమెంట్ ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేయడం ఫ్యాకల్టీని తీసుకురావడం మళ్ళీ వాళ్ళు రిజల్ట్స్ ఇవ్వడం సో ఇట్లాంటివి అనేది చాలా అంటే చాలా ఖర్చుతో కూర్చుకున్న విషయం కాబట్టి వాళ్ళు కరెక్షన్ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్గా చేస్తున్నారు సో ఓయూకి సంబంధించిన వరకు మీరు పాస్ అవ్వాలనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా చదివి పాస్ అవ్వాల్సిందే సో మీరు రాసే పేపర్స్ అన్నీ ఈజీగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెకింగ్ చేస్తారు రీవాల్యుయేషన్స్కి వెళ్ళినా కానీ ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయని నమ్మకం అయితే లేదు సో ఇది నేను ఇవాళ తెలుసుకుంది సో ఓయూలో ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళతో పాటు పీజీ యూజీకి సంబంధించిన పేపర్స్ కూడా ఇలానే కరెక్షన్ జరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా వాళ్ళు చేసిన అప్డేట్ వల్ల నోడల్ సెంటర్స్ అని కొన్ని ఓపెన్ చేసి డిస్టిక్ వైజ్ కూడా కొన్ని ఏరియాస్ పెట్టి ఆ ఏరియాస్లో కూడా స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేసి ఆ ఫ్యాకల్టీకి ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ఆన్లైన్లో కరెక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా చాలా స్ట్రిక్ట్గా జరుగుతుంది కాబట్టి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన ఏ రకమైన ఎగ్జామినేషన్ కూడా ఖచ్చితంగా ఒక రిస్ట్రిక్షన్స్తోనే జరుగుతాయని అన్నదానికి ఇది ఒక నిదర్శనం నేను ఈ ఈ వీడియో చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే కొంతమంది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన అఫిలియేట్ కాలేజెస్ ప్లస్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఉన్న ఫ్యాకల్టీతో మాట్లాడాను కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి మీకు ఈ వీడియో నేను ఇస్తున్నాను ఓకే గేస్ సో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి